presente. También presente. Eh, Yesarel, también presente. Edson. Oh, ¿Saben algo de Edson? Si él va a seguir este, el, el curso. Sí, sí, pastor. Lo que pasa es que, como le comenté, ¿Sí? él ahorita él vive en Polo Nuevo. Y Polo Nuevo se encuentra en una zona que es campo, son como a dos horas de cura. Y está lloviendo muy, muy fuerte ahí. Entonces, él está con ese tema y ahí no, no le llega casi la señal. Justo ayer, ah. él tuvimos culto, como fue un culto de resurrección, fue un culto unido, estuvimos en Polo Nuevo y viajamos con mi papá para ver a los hermanos y todo está inundado todo el mundo se le inundó. Uh -huh. Él está todavía con ese problema. Ah, está. Sí, está casi igual que yo también. O quizás peor. Bueno. Uh, 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 Buenas noches, doctor. Presente. Presente, sol, presente. Bien, eh, como creo que va a ser, vamos a estar atentos, vamos a tomar notas también para que así puedan hacer preguntas. Y luego de, de julio vamos a tener un pequeño debate eh, sobre el tema de la iglesia. Y después de ese debate vamos a ir con Sol para que ella pueda dar su exposición sobre la adoración, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué tal si empezamos con Julio? Ah, pastor. Que Dios le bendiga mucho, hermano. Sé que la señal, sí, eh, por el clima, es, 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 eso, eso sucede. Y, y bueno, como ya el, el, el pastor el había dicho que nos iba a dar un, un, un breve tiempo nada más, eh, Diez minutos más o menos, eh, voy a tratar de, de resumir. El tema que, que me ha tocado a mí este, tratar el día de hoy es el tema de la iglesia, ¿no? Y bueno, lo he tratado de, de enfocar en base a, a, a la experiencia que, que, que tuve yo como al, al conocer a Cristo y formar parte de, de, de la iglesia. Y, y bueno, justamente relacionado con el tema de la vida espiritual, ¿no? Creo que todos ya, ya sabemos que la iglesia, o la palabra iglesia, proviene de la iglesia, ¿no? Eso creo que lo sabemos, y que propiamente significa asamblea. Y en cuanto palabras, viene del verbo llamar afuera, ¿no? O sea, era, es, eh, en cuanto palabras... Cuando se hablaba de iglesia, se hablaba de una convocación, en todo caso, ¿no? De una convocación a un lugar, ¿no? Y se usaba generalmente para to tomar acuerdos, ¿no? Acuerdos concernientes a, a lo que hay en ese grupo. Y creo que hasta ahora sucede eso también, ¿no? Si nosotros estamos reunidos en un lugar, es porque creemos que Dios nos ha convocado, nos ha reunido. Y, y justamente ese lugar en el que nos reunimos es para tocar asuntos concernientes a un interés común eh, para el pueblo de Dios, ¿no? Y el interés común creo que es el reino de los cielos, es, es eh, la palabra del Señor, y todo lo que tenga, todo lo que, tenga que ver con, 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 con el Evangelio, todo lo que tenga que ver con, con, la, con, la, con, con la Biblia, ¿no? Entonces, eh, si, es, si hay una forma de congregarse, o si, si, hay, una, si hay una convocatoria, justamente, justamente es, es eso, ¿verdad?, es porque tenemos un fin y tenemos el fin de que siempre debemos estar alentándonos, siempre debemos estar eh, exhortándonos, animándonos. Eh, y como dice Bruno, ¿no? justamente viendo que este día se acerca y tenemos, y tenemos que seguir congregándonos. Entonces, eh, la única cosa que me gusta fue que, eh, eh, por ejemplo, eh, para mí, quien fundó la iglesia, o, o, o en todo caso, Cristo mismo es quien funda la iglesia, eso lo encontramos en Mateo 16, 18, cuando le dice a Pedro, ¿no? le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de, la, de la Aves no prevalecerán contra ella. ¿no? En Juan 12, 46, vemos que, que Jesús, el amigo del mundo, en esta función de anunciar la luz, la dejó a la iglesia, ¿no? Jesús dijo, yo la luz, he venido al mundo para que todo el que cree en mí 
no permanezca en tinieblas, ¿no? Y la función que nos ha dado a nosotros en Hechos 13, 47, dice que esto es lo que el Señor nos ha ordenado. Yo los he creado para hacer la luz de otras naciones, para que le muestren el camino de la salvación a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, en esos dos versículos, eh, por un lado, Jesús mismo se identifica como la luz que ha venido al mundo, para que todo aquel que hoy que no hoy crea, no permita no, 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 sino vaya a la luz. Y en Hechos, nos voy a, 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 eh, hecho, me voy a recalcar esto, y le dice, yo los he creado para hacer la luz de otras naciones, para que le muestren el camino de la salvación a todo el mundo. Entonces, esa es nuestra función, ¿verdad? Ahora, otra de las cosas que, que he podido yo ver eh, en, la, en la iglesia, o qué es lo que nos une de alguna manera, justamente el día de hoy conversaba con un compañero de trabajo, y este compañero de trabajo eh, tiene una conclusión, así, eh, y él tiene una buena apreciación de, de, de la iglesia o, o de los cristianos evangélicos en todo caso, ¿no? Él tiene una mala apreciación porque al parecer su cuñada no se comporta correctamente. Y, y él me hizo una pregunta justamente a que me dice, no, necesariamente hay que ir a alguna iglesia, te dicen, ¿no? Porque ustedes obligan a la gente a ir a la iglesia y dicen que si no van a la iglesia se van a eh, ir al infierno o, o les van a ir a la casa. Y él me dice, no, en ese caso, que una iglesia lo puede hacer en su casa. Y entonces, o sea, esa era la pregunta que, que ellos tienen. ¿no? A veces la gente que no conoce a Cristo ya tiene una imagen predefinida de lo que debe ser un creyente cristiano. O sea, sin haber vivido el Evangelio, sin congregar, sin, sin conocer a Jesucristo y vivir una vida cristiana, ellos se hacen ya una, una imagen predefinida de lo que deberían comportarse y de lo que deberían hacer. O sea, para ellos el mucho de ser tan perfecto como sus santos que lo tienen ahí ellos y, y, y con sus velitas ahí y que, no, y, y que deberían ser perfectos en todo caso no es, es la imagen que a veces la gente inconversa tiene de los creyentes ¿por qué? porque justamente ellos no, no viven el evangelio ¿no? No, se, no, no se dan cuenta que el evangelio es una, es una forma de vida es, eh, y, y entonces eh, él me decía eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué necesariamente yo puedo estar en la casa y puedo, y, y, y puedo también este, ser cristiano? No necesito reunirme. Entonces, justamente me, me, me comentaba eso de la importancia, ¿no? Y eso justamente, esa importancia justamente la tenemos en el libro de, de Hebreos, ¿verdad? Dice el libro de Hebreos, consideremos como estimulamos unos a otros a la mano y a las buenas obras. ¿no? ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que practica la iglesia en todo caso? ¿Qué es lo que yo, yo he podido ver? Eh, pues dice que como iglesia practicamos una vida familiar, reuniéndonos, animándonos y exhortándonos a seguir adelante. Eso lo dice Hebreos 10, el 24 y 25, ¿verdad? Santiago 5, de 13 al 16, también dice que como iglesia practicamos el amor entre hermanos y el apoyo espiritual, la oración y el efecto que produce en nuestras vidas. Pregunta Santiago, ¿no? Dice, ¿sufre alguien entre ustedes que haga oración? Dice, ¿está alguien alegre que cante alabanza? ¿Está alguien entre ustedes enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? La oración de fe restaurará el enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecado, le serán perdonados. ¿no? Entonces, eso es, lo que, eso es lo que Santiago nos menciona, ¿verdad? En el libro 13, dice que como iglesia practicamos la ayuda mutua. Dice, y no se olviden ustedes de hacer de la ayuda mutua porque tal sacrificio se agrada al Señor. En Hechos 2, 42, dice que como iglesia practicamos una vida de comunión. Y se, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿verdad? Entonces, esas, 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 esos versículos bíblicos que yo no soy de la escritura, justamente de, de alguna manera mencionan lo que la iglesia eh, practicaba en esos tiempos, y yo sé lo que la iglesia también eh, debería practicar en esos tiempos también, no una vida de comunión una vida de también una vida de ayuda social también pero sobre todo una vida de, de, de ánimo para estar en la oración para meditar en la palabra de Dios no yo eh, 
Quiero terminar solamente con un texto bíblico que encontré en el libro de Lucas, el capítulo 4, en, en el versículo 17. Dice, esa, esa historia la conocemos nos todos, dice, y fue legado el libro del profeta Isaías, y como abrió el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor es sobre mí, por tanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año de la del Señor. Y leyendo el libro, le dio al ministro y sentarse, y los ojos de toda la nación estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se va a abrir esta escritura en vuestros oídos. Entonces, eso, ese acontecimiento sucedió cuando Jesús entró al templo y leyó este rollo del libro de Isaías. Y lo, lo importante de todo esto es que Jesús dijo, esto el día de hoy se ha cumplido, ¿no? Entonces, ¿cómo...? ¿Cómo impactó esto en mi vida en realidad? Bueno, yo le digo, yo en realidad desde, desde joven, eh, eh, cuando no conocía a Cristo, he tenido una, eh, tenía una familia un poco bastante complicada. Eh, siempre veí a, a papá y a mamá discutiendo, teniendo problemas familiares. A veces de repente lo llamaban confidenciales y a veces lo emocionaban, pero lo que tal vez ellos no se daban cuenta es que a sus hijos, a un niño, eso termina afectándolos. Y ellos, pueden, ellos podían eh, tener sus diferencias, pero ter terminó al final afectando tanto a, a, a la mente del niño como a Julio y a sus hermanitos, ¿no? que tenían casi la misma edad. Entonces, incluso llegó un momento que cuando nosotros crecíamos, eh, mi madre cada vez que papá discutía y, y, y golpeaba a mamá y mamá se quedaba llorando, tenía una frase y me decía, me decía, hijo, me decía, ¿no? Por ustedes yo soporto a este hombre, me decía, ¿no? Si ustedes no estuvieran, yo ya, ya no estoy ahí, no sé, pero por ustedes yo soporto a este hombre, ¿no? Este hombre hace, ¿no? Me decía eso. Y, y bueno, no sé cuál era el pensamiento de ella, supongo que él intentaba desahogarse de esa manera, pero en el ambiente de nosotros, los hijos, los que lo escuchábamos, terminábamos lastimados y decíamos: es por mi culpa que ellos pelean. <risa> Esto, eh, nos, de alguna manera, nosotros nos sentíamos culpables de que, de que ellos tuvieran una mala vida, una vida así, una vida lastimada, una, una, que tuvieran ellos una relación conyugal. Eh, con problemas, ¿no? Y hasta que en algún momento llegó, llegó a, nuestra, a, a nuestra mente a decir, cuando nosotros crezcamos, ellos se van a separar. Cuando nosotros crezcamos, mamá, tú te vas a retirar y tú ya sal de aquí. Entonces, en alguna oportunidad, mi hermano se levantó, mi hermano mayor se levantó contra mi padre y dijo, ¿sabes qué? Ah, yo, está, yo ya soy, eh, este, acá tú no puedes hacer eso. Y que entonces... Entonces mi papá le dice, ¿qué es lo que pasa? O sea, tú me estás este, retando, un montón de cosas, y terminamos separándose. Después de un tiempo eh, se separaron y, y bueno, habrían habría reflexionado, volvieron a juntarse nuevamente, y así vivimos, una, un, 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 crecimos y ellos siempre teniendo sus problemas, hasta que, bueno, ¿no? Gracias al Señor, eh, Dios tocó el corazón de, eh, de mi hermano, de mi hermano, y conoció al Señor, porque fue con cada uno de nosotros comenzamos a rendirnos a los pies de Cristo. Por último, el papá también se, también se, arrepintió, se, se arrepintió, se acercó al Señor. Y bueno, ahorita ya, ya papá ya no está con nosotros, ya papá ha partido, pero no da de causa, por lo menos una gratificación de una vida, saber que se fue con el Señor, ¿no? Saber que se ha ido con, con el Señor. Y bueno, no sé si yo vivo sin cambiar la vida. Pero yo qué pude, qué pude experimentar cuando, cuando yo llegué y conocí a los pies de Cristo. Yo era un joven, un niño que creció así con esa, con esa tristeza, con, con, con ese susto, con, con, con ese nerviosismo de no saber en qué momento pues, podíamos encontrar algo trágico. Y eso comenzó a causar problemas en mi autoestima. Eso comenzó a causar problemas dentro de mí lo emocional. Yo era muy tímido. No podía conversar con, de repente, incluso hasta con una señorita y de mi propio lado, no me salían palabras para, para intercambiar, iniciar una conversación. Entonces, 
¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que, cómo impacta mi vida cuando Jesús dice estas palabras? Dice que el Espíritu del Señor está sobre él y la ungido para dar buenas nuevas. Y sabe, dar buenas nuevas a los pobres. Dice que la pobreza es una carencia, es una necesidad. Y el pecado, eso es lo que hace. A veces produce pobreza, pobreza en nuestras vidas. Pero Jesús dijo, bienaventurado a los pobres de espíritu porque ellos verán al Señor. Entonces, no, si, cuando nosotros nos damos cuenta que, que nuestro espíritu es pobre, reconocemos que necesitamos ser llenados de alguien y esa es la palabra del Señor. Dice también que, que, que Dios quebranto, dice que son heridas, tal vez fueron traicionados o defraudados o algún corazón lastimado, y eso es lo que estaba sucediendo conmigo. Programar libertad a los cautivos, el, cauti el cautivo dice, el pecado cautivó a las personas y lo esclaviza y el Mesías viene a liberarlos. Cautividad puede significar estar preso, puede, ser, puede, puede significar estar encerrado, a veces los vicios que encierran a eso. Dar gusto al asilo, dar gusto al asilo significa ignorancia, ¿no? En todo caso. Y opresión. Entonces, todas estas, todas estas cosas eh, en un eh, 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 calar, y yo encontré ese cambio en la iglesia. Cuando, cuando yo me sentía eh, rechazado, sentí que en la iglesia encontré la aceptación. Encontré a alguien que me aceptó. Encontré a alguien que, que, que me pidió confianza en mí. Ya no era papá que me decía, tú no sabes hacer nada, yo tengo que hacer nada. Y, y frustrada esa mente, encontré la oportunidad de que si tú, Julio, puedes hacer, tienes grandes aspiraciones eh, y, y, y hay grandes, grandes, grandes cosas para ti. Yo no sabía tocar el instrumento y gracias al Señor en la iglesia aprendí a tocar el instrumento. Hoy soy parte del grupo de, de alianza también de la congregación de tener una carrera de estudiante, bueno, también solamente estudié una carrera técnica, pero gracias a Dios puedo, puedo, puedo desarrollar. Hoy tengo un esposo, una familia, y, y para mí estar en la congregación, estar en la iglesia, eh, eh, en lo espiritual ha significado eh, realmente es, eh, es una obra grande la que, la, la que yo veo que Dios hace cada día en mi vida. Entonces, si para mí hay okay. algo tiene que ver en importancia en la iglesia, es que así hay mucha gente en nosotros, mucha gente que viene con muchas heridas, con muchas frustraciones, con muchos problemas, y esa es la, la misión de la iglesia, justamente, no solamente predicarle la palabra, sino predicarle la palabra también con acciones, y, y bueno, eh, en mi familia todo perfecto, y eso es lo que les puedo decir. Bueno, gracias por estar, y gracias por haber escuchado. Ok, gracias, hermano Julio. Eh, yo pensé que era eh, yo el único que tenía problemas de escuchar y entenderle bien porque, o sea, como le dije, eh, yo estoy teniendo problemas de, de señal, uh, pero aquí me han enviado algunos mensajes este, por texto uh, diciéndome que, que uh, no estuvo muy claro este, porque tenía eco, como que se cortaba eh, este, de tanto en tanto. Entonces, eh, eh, sé que uh, tuvimos este pequeño un problema este, técnico, pero oh, hay alguien que no ha entendido nada. Eh, sí, hay alguien que no entendió nada, levante su mano. Ok. Oh. Por rato. Sí, por ratos. Bueno. Este, uh, ¿Va a entender? Bueno, bueno. Pastor Javier. Con interferencia, Pastor. Ah, pero en, entendió así este, una... Sí. Eh, la idea principal del de hermano Julio. Sí, okay. sí lo entendí. Entonces vamos a... Que... a... Sí, puede hablar, puede hablar. Ya, de la manera que eh, los amigos que eh, él tiene, eh, hay una parte donde le, 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 le decía, ¿no? Que tengo que ir a la iglesia todavía para ser creyente. Y lo refutaban de que, eh, ¿por qué ustedes los obligan de congregarse todo? 
Entonces, sí. él ahí cita, ¿no? La, las citas y el cambio que hace en su vida desde que conoció y tuvo un, un encuentro personal con, con, con Dios. Hay, hay interferencias. El señor se está cortando. Eso es lo que pude entenderlo. Y las bienaventuras. Ok. Se le, se, le, se le entrecortó, pastor, usted también, porque se ve así borroso y entrecortado. Realmente hoy tenemos un, un problemón, ¿eh? No es solo aquí en Macapá, sino es en Huánuco, en Ventanilla, ¿no? Bueno, por lo menos me, me, me hacen sentir bien, porque pensé que era solamente yo el problema. Bueno, uh, sí, este, lo que, uh, eh, en fin, lo que, lo que podemos este, abarcar del de, de hermano Julio es uh, que la iglesia ¿no? Este, no, no puede ser una, uh, un lugar donde solamente se hable del evangelio, sino también poder cumplir el amor, el servicio a los hermanos, eh, como él había este, uh, ¿no? este, vivido esa experiencia donde eh, ¿no? este, su, su familia eh, tuvo una, eh, un, pasajo, un pasado bastante difícil, pero en medio de ello ¿no? este, fueron tomados, ¿no? y, y, que, y que hay muchas personas en la iglesia que necesitan no solamente uh, este, de, uh, de que se predique la palabra, sino que se les trate, se les arme, se les consuele, ¿no? este, uh, haya un seguimiento. ¿no? En, en eso es lo que uh, eh, ha concluido. ¿no? O sea, este, uh, en fin, lo que yo he entendido, ¿sí? este, el, el mensaje principal del hermano Julio creo que es ese, de que la iglesia tiene que ayudarse mutuamente, amarse unos a otros, para que uh, se pueda cumplir con esa palabra de que eh, la iglesia es la familia de Dios, ¿no? Estoy eh, en lo cierto, hermano Julio, estoy equivocado, he escuchado mal. Amén, pastor. Y para mí así es una grata, una hermosa experiencia pertenecer a esa familia. Amén, amén. Bien, entonces, uh, en base a esto, solamente pensar en esta parte donde él dice que la iglesia no solamente puede se corto del pastor su línea fue la señal. Aquí estoy de vuelta. <ríe> sí. Uh, entonces, escucharon la pregunta, ¿no? Este, uh, enfrente a, a, a esta posición de, del hermano eh, Julio, ¿Cómo es que nosotros tenemos que tomar? Porque él dijo que la iglesia no puede solamente predicar el evangelio, sino que tiene que mostrar en acciones de amor, de ayuda, consuelo, ¿no? Y todo eso, ayuda social también. Entonces, uh, ¿cuál es la posición que ustedes tienen sobre la iglesia referente a esto? Sí, hay, hay eh, tiene que ver eh, mucha concordancia eh, en nuestra fe, porque no solamente es hablar, sino también eh, hoy la gente eh, demanda más, eh, más eh, 
que seamos más congruentes con lo que profesamos. Esa es la exigencia de, de la gente eh, que no congrega hoy en día. Y, y increpa, ya no es eh, un poco tolerante, sino increpa hoy en día. Entonces, en eso, eh, la palabra del Señor dice, ¿no? Que sin santidad nadie se verá en el reino de Dios. Entonces, para nosotros y para mí es, es de mucha, de mucha eh, conciencia y, y evaluación todos los días, diariamente. Mm -hmm. Ok, gracias. Y los otros, ¿qué piensan al respecto? Eh, el sendo es cierto en esta parte, el pertenecer en cierto modo a la congregación, ¿no? Ya pertenecer a la familia de Dios y lo que habla también el apóstol Pablo cuando pregunta. dice, pues, ¿no? Que nos debemos, pastor, si ¿sí me escucha. Sí. Sí, ya. Pastor, eh, mencionaba, ¿no? Que estoy de acuerdo en lo que mencionaba tanto el hermano Julio uh -huh. como el hermano Javier. Pero también recuerden lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Nosotros nos debemos doler como un cuerpo. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en esa parte, muchas de las veces nosotros decimos eh, empoderarnos, eh, también nosotros estar prácticamente, eh, ser sensibles a la necesidad de nuestros hermanos, ¿no? Y en uh -huh. esa parte, como que un poco el aspecto de empatía eh, debemos desarrollar en la congregación. Yo recuerdo mucho al pastor Aquiles, porque él era una persona muy empática y también uh -huh. él siempre estaba en la puerta para recibir y despedir a todos. Y él cuando uh -huh. te brindaba un abrazo, un apretón de manos, tú sentías el amor del Señor. Entonces, eso es lo que a nosotros nos falta. Muchas de las veces uh -huh. a ver, eh, solamente eh, damos ¿no? eh, una venia, un buenos días, un, un buenas tardes, ¿no? que el Señor le bendiga. Pero hay que también demostrarlo. Y una de las demostraciones es el aspecto también de dar un abrazo, de llamarle por por, por teléfono, si nosotros tenemos la oportunidad de poder tener eh, sus números de teléfono, mandar un mensaje de texto. Eh, durante la pandemia, esos aspectos en algunas personas nos ha fortalecido, ¿no? Porque sabíamos que le importábamos a las otras personas. Entonces, uh -huh. es una necesidad nosotros como creyentes que tenemos que volver a la práctica del primer amor. Entonces, ¿cómo uh -huh. era? Eh, Parece entonces también en hechos la, la iglesia en común, ¿no? Entonces, no solamente en la parte material, sino también la parte emotiva, que en realidad más lo necesita uh -huh. que muchas de las veces los pesos materia. Es lo que puedo aportar, uh -huh. Pastor. Amén. Um, muchas gracias. Eh, ¿Solo algo para compartir? Sí, Zulín. Sí. Mencionó una parte que él sintió como que tenía que ser en ese lugar seguro. Y me parecía ahí entre lo que pude escuchar, lo que hablaba, me parecía muy, muy interesante. Muy cierto, porque como él mencionaba, como mencionaban todos, muchas veces las personas pasan tantos problemas, tantas cosas en su casa, en su vida, que buscan un, un refugio, por decirlo así. Buscan un lugar donde no solamente entres y te digan, ah, bueno, ya, hola. Sino buscan como un lugar donde hay alguien te ama realmente. Como, como dice la palabra de Dios, Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Yo creo que Cristo, al estar en nosotros, es lo que nosotros reflejamos, esperanza. Es lo que reflejamos, amor. Que cuando las personas lleguen a la iglesia, no se sientan como que es, es algo más. Porque no es que llegan a la iglesia y la iglesia no es un centro comercial. No es un lugar donde tú llegas y puedes salir igual. La iglesia es un lugar donde tú llegas y, y, y te gusta. Es, es algo diferente. 
Yo, bueno, uh -huh. como, como todos saben, mi papá es el pastor Aurelio y siempre hemos estado en la iglesia, eh, siempre prácticamente nacido con los hermanos de la iglesia, algunos los conozco hace como desde que nací, los he visto, pero eh, hubo algunas etapas también de nuestra vida como familia pastoral que algunas personas de la iglesia como que no fueron tan buenas con nosotros. Y yo recuerdo que en ese tiempo yo tenía 13, 14 años y yo no entendía porque yo decía, ¿cómo mi papá los puede querer tanto? No, no, no entiendo. Eh, ¿Cómo es que puede mi papá sonreír? Porque mi papá lo reama a todos. Y, pero, y, y en realidad hay cosas que no se pueden entender con nuestra mente, sino con Dios en nosotros. Entonces, eh, había cosas que mi papá explicaba a mis hermanos, a mí, como decir, del amor de la iglesia, pero yo no entendía si mi papá está el poco, mi mamá también, cómo pueden hablarles. Pero hasta que uno tiene un encuentro real con Dios, es cuando uno dice, sí, yo también quiero amar como lo hace Jesús. Yo, eh, en estos días, estábamos leyendo justo acá en mi casa cerca de de Judas, ¿no? Porque eso es en la mente. Yo decía, ¿cómo Jesús pudo invitar a Judas a sentarse en la última cena si lo iba a traicionar? Pero es un amor que es diferente. Y es ese mismo amor que nosotros expresamos. Incluso con una sonrisa. Uno puede, alguien llega a la iglesia y alguien puede estar tan triste, pero tú le sonríes y es como que cambia. Y creo que eso es muy importante. La forma en que expresamos el amor de la persona de Jesús. Amén, gracias. Sí, Zulín, toca. Con respecto a la pregunta, ¿no? Eh, en iglesia se enseña, se predica muchas cosas, pero en acciones no, no se demuestra. Me recordaba uh -huh. que nosotros como cristianos somos llamados a ser imitadores de Cristo. Entonces, uh -huh. eh, Jesús no solo enseñaba a través de parábolas, no, iba, no solamente iba de un pueblo a otro hablando sobre el la oración sobre, sobre Dios, sobre, sobre uh -huh. la fe, sino que también él iba y sanaba enfermos, ¿no? Él uh -huh. iba, lloraba, ayudaba, ¿no? Y así también creo que nosotros debemos hacer, ¿no? No solo es hablar bonito, predicar bonito, sino demostrar a, a Dios a través, de, no, a través de nosotros. También se me venía la palabra, ¿no? Que un día leí un versículo que decía que el que enseña tiene su recompensa, pero el que enseña y lo hace aún más, ¿no? Entonces, ¿no? eso es lo que quería comentar. Ok, muchas gracias. Muy bien, este, um, como se nos está yendo bastante el tiempo y este, la, eh, la señal no sabemos cuándo se nos va a colgar otra vez. Entonces, um, vamos a aprovechar. Uh, la iglesia, eh, eh, con, con respecto a, lo, a la frase que dijo el hermano Pío, este, cuando dijo eh, que la iglesia no puede solamente predicar el evangelio, sino también amar. Parece ser cierta, pero eh, yo no estoy de acuerdo. Uh, ahora ustedes dirán, pero... ¿Qué es lo que hay de malo? Uh, lo, lo errado es que el evangelio es suficiente. ¿sí? Si nosotros decimos, si es, que, si es que la iglesia solamente predica el evangelio, el evangelio es suficiente. La, la manera que la reciben las personas, si solamente le queda en la cabeza y no la practican, es, a eso nosotros no le, no le podemos llamar iglesia. ¿no? La iglesia es aquella que al escuchar la palabra, vive la palabra. O sea, ese es el evangelio que nosotros tenemos que predicar. Entonces, cuando hablamos que no podemos solamente predicar el evangelio, estamos hablando de que nosotros tenemos que hacer algo con nuestra fuerza, pero es el evangelio. O sea, la acción que nosotros hacemos, o sea, eh, cuando nosotros hablamos de que la fe tiene que ser, eh, este, mostrarse en obras, ¿sí? cuando hablamos de eso, Uh, estamos diciendo de que uh, las obras no, no, eh, no son algo que empieza de nosotros, sino es una consecuencia de la fe. ¿sí? Ahora, cuando vamos a Efesios capítulo 2, versículo eh, 8, ¿no? dice que no, eh, no sois salvos por, por las obras. Esas obras son las que empiezan en nosotros. O sea, entonces, hay una gran diferencia, ¿sí? una gran diferencia. 
iglesia donde nosotros estamos diciendo de que la salvación no es por obras, pero la fe que nos lleva a la salvación tiene que mostrarse por obras. Parece que se contradicen, pero la, la, la esencia de estas obras es diferente. La, la primera obra que estamos hablando, que la salvación no es por obras, no es la obra que yo puedo hacer en mi capacidad. Esa capacidad que, no, que, que, que yo tengo no me puede llevar nunca jamás a esta salvación. Pero cuando la fe tiene que mostrarse por obras, ¿no? porque este, en Santiago nos está diciendo que fe sin obras es una fe muerta, estamos hablando de que esa, esas obras no es una obra que proviene de mi esfuerzo, de mi capacidad, sino es una obra que, uh, que, que, que empieza de la fe. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de, de, de una verdadera, no soy yo quien vive, soy quien vive en mí. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el evangelio es suficiente, porque si nosotros decimos, bien, uh, vamos a, a, a ir a la historia de la iglesia. Si vemos en la historia de la iglesia, no hace muchas décadas atrás o un ciclo, uh, un ciclo a, a, atrás que, uh, que empezaron a hablar acerca de las obras que nosotros tenemos que hacer. Uh, anteriormente, los, uh, los grandes predicadores, ¿no? tanto en la era este, de, de los reformadores, lo único que, que hablaban era el evangelio. ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros decir de que ellos están este, uh, uh, ¿no? este, también tratando a los hermanos? ¿Cómo podemos decir que ellos estaban este, ayudando a los hermanos? O sea, si es que solamente se hablaba de, de doctrina, se hablaba este, de, de la palabra, se predicaba la palabra. No era una cosa de eh, psicología, de temática, no era este, cómo resolver nuestros problemas, ¿no? Porque hoy en día estamos muy enfocados en esto. Sin embargo, el, el, el hecho de que en, en la antigüedad se estaba predicando solamente el evangelio era porque la gente realmente tomaba eso como una, eh, un mensaje tan trascendente que cambiaba sus vidas. Pero llegó un momento on, eh, donde este, las personas empezaron a, a cambiar este, el rumbo de la iglesia y se fue formalizando de otra manera. ¿sí? Eh, después... Eh, que cuando hablamos de la adoración de mi, mi, la clase la adoración de la iglesia y uh, un, un versículo que, que, que Julio ha tocado este, que es muy importante para la iglesia si ustedes quieren saber este, bien sobre la iglesia estudien bien a fondo Efesios, el libro de Efesios. Efesios es un libro muy rico este, en uh, eclesiología. Uh, y entonces en el primer capítulo solamente podemos ver cuál es la esencia de la iglesia, ¿no? Que uh, nosotros vemos en el capítulo 1 este, eh, al final, donde habla de que la iglesia... Le voy a leer así, este, para que ustedes puedan saber mejor. Dice, sobre todo, principal autoridad, autoridad y poder y señorío, y sobre todo el nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. Estamos hablando de Jesús, que se dio, puso a Jesús como la cabeza de la, de la iglesia. Ahora vean ustedes, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta parte es, es importantísima. Cuando nosotros vemos esta, uh, esta expresión donde dice, la cual es su cuerpo, la iglesia es, la, es el cuerpo de Cristo, hasta ahí nosotros sabemos teóricamente. Ahora, vean solamente lo que dice él. Es, esa iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, eh, Jesucristo está, eh, él por sí solo, él es completo, él es lleno, él es perfecto. No necesita de la iglesia, la verdad. Si hablamos eh, con, no, este, eh, radicalmente, podemos decir que eh, Jesús, él no necesita de la iglesia para ser perfecto. Sin embargo, él poniéndose como la cabeza de la iglesia, él dice que no quiere llevarse solamente la gloria sino que él quiere compartir esa gloria. No, es mi cuerpo. Esta iglesia es mi plenitud. ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a entender esta, esta escena, ¿no? este, uh, 
uh, esta expresión de Pablo que Pablo está usando en Efesios, cuando entiende de que la iglesia no es cualquier persona, no es cualquier entidad o cualquier organización, sino es la plenitud de Cristo, ahí el, el, que, el, que, uh, el que siente realmente que es la plenitud, que está participando de esa plenitud de Cristo, no puede vivir una vida cualquiera, sino tiene que vivir una vida de Cristo. Cristo, al nivel de Cristo, porque Él es la cabeza. ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos eh, eh, desde, desde esta, esta perspectiva, nosotros vamos a ir entendiendo de que en la iglesia, ¿sí? uh, si vemos este, en el capítulo 4, también nos, hay, nos está hablando acerca de la unidad y también la, uh, las diferencias que puede haber. Eh, capítulo 4, versículos eh, 4 al 6 dice así, un cuerpo un, y un espíritu, como fuiste llam también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí estamos hablando de unidad. La iglesia tiene que ser una, ¿sí? Unificarse, tiene que ser unificada. Después dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió es que, um, uh, ¿qué es? Sino que también uh, había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Aquí, esto, esta es la parte importante. Y nosotros tenemos que entender que la iglesia fue llamada para ser uno, pero no fueron llamados para que todos sean iguales, sino cada uno fue llamado según sus dones. ¿Sí? En donde él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos eh, pastores, otros profetas, otros apóstoles, otros evangelistas, otros maestros. ¿Con cuál, cuál finalidad? ¿Cuál es el propósito de dar estos dones? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, nuestro llamado como iglesia es para edificar identificarnos unos a otros, ¿sí? Como lo, lo dijo bien este Yesarel también, que uh, nosotros este, uh, somos llamados así para eh, eh, estar ayudándonos mut mutuamente, ¿sí? Entonces, en eso, eh, uh, doler uno con el otro, poder sentir la necesidad del otro, esto es importante, por, pero ¿de dónde proviene eso? Del amor de Cristo en mí. Cuando yo entiendo el evangelio, el verdadero evangelio, y no solamente me dedico a al, a la obra social o solamente me dedico a, al amor que yo puedo dar al otro, ¿no? Cuando yo trato de hacer las cosas conforme a la palabra, pero sin conocer el fondo de la palabra, ahí es donde llega un límite, donde digo, ya estoy cansado, no puedo más. Pero cuando nosotros nos vamos eh, ¿no? eh, profundizándonos en la palabra, cuando la palabra nos va calcomiendo, eh, va penetrándose más y más, eso es lo que va a hacer que, uh, que, que el evangelio sea productivo, sea real en nuestras vidas. ¿sí? Entonces, la iglesia es importante eh, este, entenderla desde la perspectiva del evangelio. ¿sí? Si nosotros decimos de la iglesia, pero no tenemos el evangelio, esa iglesia deja de ser iglesia. ¿sí? Eh, la iglesia de Cristo no, no puede ser eh, entendida o no puede ser explicada si, eh, fuera del, uh, del contexto uh, de la palabra. No puede ser explicada fuera del contexto del evangelio de la cruz. Es en este evangelio para que así no, no sea confundida y no sea engañada. Por eso es importante saber de que uh, uh, es, es para nosotros ¿sí? el, uh, el conocer más la palabra. ¿sí? Cuanto más conocemos la doctrina, cuanto más conocemos del evangelio, la iglesia tiene que ser perfeccionada. Pero uno de los temas, uh, uh, de los grandes problemas hoy en día, que no, la iglesia no está queriendo eh, este, o, o no puede eh, mejorar, ¿no? 
Eh, no estoy hablando de, de llenar sus iglesias de más, con más feligreses de gente, llenar este, su, no, su iglesia. Eh, el, la localidad eh, de mucha gente, eso no es el algo. Este, no, la iglesia tiene que estar dedicada a edificar uno a otro, ¿sí? con el fin ¿sí? de... Uh, de, uh, de edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros tenemos esto en mente, es imprescindible que nosotros amemos unos a otros. Es imprescindible de que nosotros este, sirvamos unos a otros. Es imprescindible de que nosotros lloremos con aquellos que están llorando. Es imprescindible que nosotros nos alegremos con, con los que se alegran. ¿no? Y es, in, es imprescindible que nosotros estemos dolidos con aquellos que están dolidos. ¿Sí? Por eso es como que uh, con el cuerpo, o sea, con, con solamente un pinchazón de una aguja en el dedo, puede ser en, en la iglesia. Eso es lo que acontece en la iglesia. ¿sí? Entonces, uh, eh, uh, en cierta manera, lo que este, la, la, ¿no? este, la, eh, la explicación del de, de hermano Julio eh, es cierta. Pero de otra manera, sí, de otra perspectiva, ¿sí? eh, uh, podemos decir que uh, es medio confusa. Entonces, eh, no es que quiero hacerle la contra, sino simplemente explicar la, este, la importancia del de evangelio en la iglesia. ¿sí? Uh, porque si decimos que uh, la iglesia no solamente debe ¿no? proclamar el evangelio o la palabra, sino mostrar en acciones. Ese lema se ha tocado muchas veces en la, en la iglesia y la mayoría de las iglesias le ha dado más énfasis a la obra social en poder ayudar. ¿Por qué? Porque quiere de alguna manera alcanzar a las personas. Pero la iglesia hasta ahora, en toda la, iglesia, en toda la historia de la iglesia, nosotros vemos este, que fue la iglesia la que ha impactado. La vida de la iglesia impactó para que la gente se empiece empezar a venir a la iglesia. ¿Sí? Obviamente que salieron a las calles tianos. Les puedo dar un ejemplo. No sé si ustedes llegaron a, a, a leer este libro de David Platt que se llama Radical, un, un libro llamado Radical. Si no lo leyeron, este, les le recomiendo que puedan leer. Es una, un libro muy simple, es como un testimonio que, que está dando David Platt. Y, y él lo que dice es así, que él había sido llamado para, entonces él adoptó al Señor este, varios días ¿no? en oración, si él debería to tomar ese cargo o no. La cosa que él tomó el cargo... Este, fue a la iglesia, este, a la mega iglesia, y lo que aconteció es que uh, en, en medio este, de, de, sus, uh, de sus preparaciones de la predica, eh, él sintió la necesidad de poder hablar solamente del evangelio, de poder decir, eh, de desafiar a la congregación diciéndole, bueno, este, nosotros este, conocemos la palabra, sabemos lo que la palabra nos está diciendo, pero quiero desafiar a que ustedes puedan vivir de acuerdo a la palabra. O sea, tal cual dice la palabra, por un año solamente. Si después de, de haber este, uh, vivido, así como la palabra dice, por, a, por un año y sus vidas no cambian, ¿sí? pueden dejar la iglesia. Yo no tengo problema que ustedes dejen la iglesia. O sea, fue de frente, ¿no? Fue, eh, confrontó a la iglesia de una manera muy radical. Y, y eso es lo que aconteció. En medio de todo ese desafío, la mitad de la iglesia no le dio importancia, siguió su vida como siempre lo, lo, lo ha hecho, de una manera religiosa, y la otra mitad empezó a tener cambios en su vida. A decir, si realmente, si nosotros queremos que esta es la palabra de Dios, es poder de Dios, tenemos que hacer algo. Entonces empezaron algunos que tenían mucho dinero, que tenían casas grandes, gigantescas, una mansión, vendieron todas sus casas, ¿sí? vendieron sus casas y se uh, fueron este, a, a un alquiler ¿no? de un apartamento, muy pequeño en un barrio bien 
peligroso. Por decir, Lima, ¿no? que hayan vendido, que, que hayan vendido este, su casa eh, en Mac para vivir. Ustedes pueden más o menos este, uh, entender esa, uh, ¿no? esa ilustración. ¿Sí? ¿Conocen un poco de Lima? El Sol de la Molina es una zona pituca. Rima es donde están los drogadictos, alcohólicos. O sea, es, eh, eh, yo he escuchado también que, que un, un, un matrimonio coreano fue de luna de miel a, este, a visitar Perú. Entraron este, por el centro de Lima y sin saber se fueron caminando a Rima. Cuando salieron de Rima, salieron en, este, en calzoncillos. Eso es lo que me dijeron, no sé si es verdad o no. La cosa es que uh, es así de peligroso. Rima es bastante peligroso. Pero eso es más o menos eso lo que ha acontecido. Le, los hermanos este, iban allá eh, a, esos, uh, a esos barrios, suburbios, eh, bien peligrosos. Y eh, cada vez, cada mañana, eh, veían a personas que estaban mendicando, que, que dormían en las calles. O sea, aquellos, uh, aquellas personas que no tenían casa. Entonces, lo que ellos hacían era con el, el dinero que ellos tenían, en vez de gastárselo para sí mismo, ellos compraban panes ¿no? a cantidad para distribuir a los pobres. Y así la gente del barrio empezó a, a decir, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos gringos que nos están a, ayudando sin que nosotros les pidamos? ¿Quiénes son estas personas? Y ellos empezaron a, a decir, yo soy fulano tal, de la iglesia tal, y empezaron a, a dar este uh, el testimonio de que eh, realmente Dios es vivo. ¿Qué aconteció? La iglesia que David la tomó, él no estaba esperando que creciera más. Él estaba esperando que disminuyera a una cantidad que él podía, podría este, uh, uh, manejar. La cosa es que después de ese desafío, la iglesia empezó a explotar, ¿no? O sea, llamadas telefónicas, ya no, la secretaria no podía aguantar. Tenía que contratar otros, eh, otro personal para poder solamente ¿no? contestar teléfonos. Porque varias llamadas decía, eh, preguntaban, ¿Quién es este fulano tal? ¿Usted, eh, ¿Usted tiene a este fulano tal? Él es, es un loco que nos está regalando cosas y todo eso. Entonces, ¿qué, qué aconteció? La iglesia empezó a explotar, ¿no? O sea, en, en gran manera. ¿Por qué? Porque fue la palabra. O sea, David Platt nunca él había dicho qué hacer, sino solamente había dicho, vamos a vivir la palabra. ¿Sí? Entonces, esa es una buena ilustración que yo tengo para darles acerca de, de que el evangelio, cuando nosotros vivimos el evangelio, tiene que ser transformado. O sea, la, la comunidad es transformada. ¿Sí? Y eso, eh, los grandes avivamientos que han acontecido en los años, ¿sí? eh, todos esos grandes avivamientos han traído una transformación en la comunidad, no solamente en la iglesia, sino la comunidad. ¿sí? Entonces, eso este, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿sí? Bien, uh, si sigo así, creo que vamos a terminar este, la clase de hoy solamente hablando de la iglesia. Entonces, quiero, uh, vamos a hacer un alto aquí y vamos a ir con Sol ¿sí? y, este, para escuchar su exposición sobre la adoración. Y luego este, vamos a seguir con un, un poco más del debate sobre la adoración. Y luego vamos a tener el receso, ¿sí? Bien. Sol, ¿estás preparado? Sí. ¿Sí me escuchas? Buenas noches, doctor. Voy a hablarles sobre el tema de tema de la adoración. La primera vez que sale en la palabra adoración en la Biblia se encuentra en Génesis capítulo 22 y es en la historia de Abraham. Como todos saben, eh, ya, Abraham era una persona que recibió muchas promesas de parte de Dios, pero cada vez que pasaban los años parecía que esas promesas no iban a cumplirse porque él no podía tener hijos y su esposa era estéril. Pero entonces, Dios un día decidió darle, decidió darle a Isaac. Y yo me imagino que cuando Dios decidió darle a Isaac para Abraham, 
hashtag era todo. Era todo en ese momento. La primera vez que eh, tomé la palabra oración de la Biblia, que es una, una entrega. Entonces, esto se encuentra en Génesis capítulo 22, de versículo 5 al 3, que dice, Entonces, Abraham les dijo a sus criados, quédense aquí con el burro, mientras el muchacho y yo vamos allí para adorar, luego volveremos. Abraham puso la leña del holocausto sobre los hombros de Isaac y tomó el cuchillo y el fuego. Entonces los dos continuaron junto al camino. Padre mío, dijo Isaac, y Abraham le contestó, Abraham le contestó aquí estoy, ¿qué quiero tú conmigo? Y Abraham le dijo, acá tenemos la leña y el fuego, y yo diciendo Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le respondió, Dios lo proveerá, hijo mío, y era un camino. Entonces, ¿qué es la adoración conforme a lo que sale en esta, en esta parte de la Biblia, en esta historia? La adoración es una entrega total. Muchas veces nosotros podemos escuchar la palabra adoración y lo primero que se nos viene a la mente es, es, un, es música o, o una canción. Pero en realidad la adoración no tiene que ver tan solo con una canción o con una música, sino la adoración es una obediencia, es una entrega total. Para Abraham, su todo era Isaac en ese momento. Es por eso que Dios le pidió todo. Le pidió que le entregara eh, a Isaac. Entonces, yo pienso que esa es la, la adoración de nosotros como creyentes. La adoración es entregarle a Dios las cosas por lo que Él es. Al momento que nosotros adoramos, estamos entregando todo porque Él se lo merece. Cuando nosotros tenemos un, un encuentro real y con Dios, ese encuentro nos hace amarlo tanto y no se nos hace una obligación adorar a Dios. No se nos hace pesado adorar a Dios. Y no es como una obediencia, es como un, un alivio de entender que él, él se lo merece porque Él es digno. Entonces, en esta parte de la historia, eh, Abraham le dice a sus criados, ¿no? Entonces, iremos, adoraremos y volveremos. Literalmente, lo que estaba eh, a la vista de nosotros, lo que estaba haciendo Abraham, era ir, matar a su hijo y regresar solo. Pero Abraham estaba seguro que la adoración causaría algo tan grande que no iba a volver él solo, sino que él volvería con Isaac. Y por eso él como profetizando dice, adoraremos, iremos y volveremos los dos. Entonces, la, la adoración se trata siempre de uno mismo de cómo nosotros realmente amamos a Dios. Cómo es que nosotros realmente escuchamos o obedecemos a Dios. Porque muchas veces es, es muy difícil eh, adorar a Dios. No solamente decirlo, no solamente cantarlo, con, a veces con una canción, sino vivirlo realmente. Porque muchas veces eh, no tenemos tantas cosas por entregarle a Dios. Tal vez no mucho dinero, muchas cosas. Pero sí, yo mientras leía para hacer esta exposición, y leía la Biblia y oraba, yo decía, pero sí tenemos algo muy importante para entregar la Biblia. Quería hablar de eso, bueno. Yo, acá. Dice, en esta Biblia, adorar a Dios es responder a todo lo que, a todo lo que es Él, con todo lo que somos nosotros. Esa es mi definición de la adoración. Responder a todo lo que es Dios con todo lo que somos nosotros. Responder a todo su ser con todo nuestro ser. Cuando adoramos, no estamos haciendo algo en un vacío. Estamos respondiendo a algo, a Dios. A todo lo que nos enseña su palabra acerca de Él. Y hacemos eso con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Eso es adoración. Y claro, porque en realidad la adoración es es responder a lo que Dios nos dice. Y, y es muy interesante pensar, ¿cómo es que respondemos a lo que Dios nos dice? ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si de pronto Dios le dice a Abraham, entrega mi saque? Y Abraham le hubiera dicho, Dios, pero tú me lo dices, no te entiendo, me los, me los, tú no, no me lo sacas, o sea, no entiendo qué es lo que quieres. Y tal vez hubiera podido negar, así, pero en realidad Dios sabía que Abraham amaba tanto a Isaac que le dijo, entrégame eso tanto que tú amas. Y muchas veces yo pienso que Dios 
tiene unas formas tan mágicas y a veces para nosotros tan extrañas de, de decirnos o de querer algunas cosas que para nosotros pues no, pero, pero ¿por qué? Pero, pero ¿por qué esto? Pero es que eh, nosotros muchas veces inconscientemente empezamos a adorar otras cosas. Empezamos a querer más otras cosas que Dios. Y en realidad muchas veces eh, idolatría o adorar algo no significa simplemente ir, capaz de eh, rezar a una imagen o hacer algo con una imagen. Muchas veces lo hacemos inconscientemente. Porque ¿en qué pasamos más tiempo? ¿A qué, qué miramos más tiempo? ¿Qué escuchamos más tiempo? Cuando nos respondemos estas preguntas es cuando nos, nos damos cuenta que estamos adorando en realidad. Según la Biblia, el objetivo número uno de nuestra adoración debería ser agradar a Dios y darle la, la gloria. La adoración verdadera no es egocéntrica, sino teocéntrica. En el centro del escenario no estoy yo, está Dios. La idea no es que nosotros la pasemos bien. La idea es agradarle a Dios, darle la gloria. La, la adoración verdadera no debería, debería ser una cuestión de nuestro gusto. Lo único que realmente importa es que le guste al Señor, que le agrade y que le dé la gloria a Él. Y otro, otra escena, otra historia de la Biblia que me parece muy, la verdad es una de mis favoritas, está en Mateo capítulo 26, versículo 6, que no dice tal vez la palabra adoración en sí, pero habla acerca de una entrega. Y para no leer aquí todo, para no hacernos tan largo, es acerca de la mujer que, que derramó su perfume en Jesús. Y tal vez la gente que miraba esto literalmente no entendía qué es lo que estaba pasando. No entendía por qué la mujer derramaba un perfume tan caro a los pies de Jesús. Y no entendía. Pero, pero en realidad es que ella estaba entregándolo todo. No le sobraba la plata a esta mujer. No creo que tenía muchas cosas por entregar. Pero ella sabía que el mejor lugar y lo mejor que podía hacer era derramar a los pies de Jesús. Yo justo le estaba hablando de esto antes a ustedes. Y yo creo que tal vez no tenemos literalmente un perfume tan caro o cosas tan caras que tal vez entregar ahora. Pero hay una cosa muy importante que podemos entregarle en la oración. Y una de ellas es nuestro tiempo. Creo que justo hablaba con mi papá en estos días y mi papá me decía, cuando las personas están muy ocupadas, el tiempo se vuelve en algo muy valioso. Y hay que estar muy atentos en qué estamos invirtiendo el tiempo. Porque, bueno, como yo les comenté, yo, yo estoy acabando mi carrera de ingeniería civil y ahora literalmente es como que estoy casi todo el día en trabajo. Me despierto, voy al trabajo, de ahí, de ahí, a veces llego de noche y llego solamente a dormir. Y es como que se te vuelve todo, como que todos los días, como que lo mismo. Voy al trabajo, regreso, casi es, eh, las últimas semanas, como estábamos con las obras, no tenían no sé, tiempo capaz de sentarme a hablar con mi papá o con mi familia, así. Y, y justo el domingo, después del culto, yo hablaba con mi papá y mi papá me hablaba acerca del tiempo. Y me hablaba acerca de, de lo importante que es nuestro tiempo, lo importante que es en qué lo ponemos. Y él me decía, no, doctor, como papá, no, no pierdas el, el rumbo de tu tiempo, no pierdas eh, el espacio de, de, de tal vez el poco tiempo que, que tienes acá en casa o así, hacerlo en, en, en otra cosa o invertirlo en otra cosa. Y por eso yo, con respecto a eso, eh, veía acá este tema. Y creo que sí, tal vez no tenemos eh, un perfume, pero tenemos nuestro tiempo. ¿Y en qué estamos realmente invirtiendo nuestro tiempo? Nuestro tiempo le da la gloria a Dios. Nuestro tiempo eh, eh, adora realmente a Dios o, o no. Luego, eh, acá también en, en Juan capítulo 4, versículo 23, habla acerca de que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Eh, acá dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. 
Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Creo que es muy importante una adoración real. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo es lo que nos impulsa a adorar a Dios. El Espíritu Santo es lo que nos lleva a adorar a Dios. Es lo que nos mueve dentro de nosotros a adorar a Dios. Entonces, creo que eso es, es muy importante. Una adoración real. No solamente hacerlo porque alguien nos está mirando o por una obligación. Muchas, muchas veces antes de que yo pueda realmente conocer a Jesús, yo algunas, la mayoría de cosas que tal vez hacía en la iglesia, era, yo sentía que era como que obligación. Yo tenía que ir a la iglesia, tenía que cantar en la iglesia, tenía que tocar en la iglesia, tenía que estar con los niños, con los jóvenes, y como que los hijos de los pastores siempre tenían que estar ahí. Y, y, y yo no entendía, pero yo lo hacía porque, bueno, mi papá no quería que mi papá quede malo, no sé. Y, pero era como que algo nada más, algo que no entendía. Yo esperaba que termine el culto porque quería salir de la iglesia, esperaba que terminen de cantar porque me aburría. Pero cuando uno experimenta realmente de Dios, experimenta la presencia de Dios, se, se transforma todo. Llega como un cambio de una adoración real, no por obligación, no porque alguien te, te está mirando, no porque alguien te obliga, sino porque tú sabes lo que Dios vale. Tú sabes lo que Dios entregó por ti y entonces tú decides entregar lo mismo por Dios. Creo que eso es muy, muy importante. Y como, como, como conclusión, por último quería hablarles acerca de Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, de la adoración celestial que habla de Apocalipsis. Aquí eh, empieza hablando cuando Dios se le revela a Juan. Y en el versículo 8 dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que, yo, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción, de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando... Cuando leía este, este versículo acerca de la adoración celestial, yo pensaba que cuando Dios se revela en todo su esplendor, es cuando al ver eso produce en nosotros adorarlo. Yo creo que las personas que podemos adorar a Dios es que lo conocemos realmente. Acá en este versículo, Juan, eh, Dios se, se había manifestado, había estaba allí. Brando, estaba en toda su gloria, con sus ojos llenos de fuego, con su resplandor. Y cada vez que ellos veían esto, los 24 ancianos eh, tiraban su corona, se postraban y adoraban. Yo, yo pienso que este, este símbolo de los ancianos, quitándose la corona y entregándolo, cuando, cuando un reino eso tiene su corona, eso es lo que lo hace como que diferente, no es como que eres rey, tú tienes la corona. Y cuando los 24 ancianos se quitaban la corona y, y se postraban y adoraron, es como que decían, Señor, no, so, no somos nada realmente. Tú lo eres todo. Y muchas veces nosotros no tenemos una corona física, pero podemos tener una corona invisible. Puede ser un título de una universidad, un gran trabajo, eh, una gran casa, un gran carro, muchas cosas materiales. Pero en la adoración es cuando nos quitamos todo eso, Señor. No importa mi carrera universitaria, no importa mi trabajo, no importa, tú lo vales todo. Tú eres digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Entonces, en la adoración es eso, la entrega total. No solamente una canción, sino una, una vida real de nosotros. Siendo, no importa lo que tengo, tú lo vales todo, Jesús. Que, amén, eso era, quería compartir.
Ok, muchas gracias Sol este, por, compar, este, por compartir, por la exposición. Bien, este, vamos a hacer este, un debate así rapidito para poder este, ir a descansar un poquito. ¿sí? Uh, bien, ¿quién desea eh, uh, opinar o hacerle alguna pregunta a Sol? ¿No? Este, pueden sí, ya, hablar. Sí, sin pelear. <risa> eh, ¿Alguien quiere opinar algo? Sí, sí, ya seré. Sí. Pastor, eh, bueno, nuestro Señor es digno de alabanza, de adoración, de reverencia. Eh, lo que hablaba Sol y manifestaba, pues no, cuando nosotros llegamos a, a comprender el nivel de adoración, es la entrega total que nosotros como hijos de Dios tenemos hacia Él. Y buscando aquí en el, en el Google, ¿no? Dice, pues, ¿no? Adorar es brindarle nuestro amor, reverencia, servicio y devoción. Si hablamos de amor, es un nivel máximo donde cuando tú amas, es tu todo, ¿verdad? No hay tiempo, no hay límite, no hay situación en ese aspecto. Rever, eh, reverencia a nivel de lo que es el concepto, pues no, de un momento muy especial donde tú brindas lo mejor para esa persona. Servicio, donde tu servicio prácticamente es a disposición tu tiempo, eh, eh, en ese caso, en algún momento tu economía, tu propia, tu propia vida a nivel de ello, y el otro aspecto, devoción. Cuando hablamos de devoción, a veces, muchas de las veces pensamos que eh, las personas eh, que adoran o que van ellos a, no tanto en adoración, sino en devoción a sus santos, ¿no? Y hacen tanto esfuerzo sobrenatural, podríamos decir, en algún momento, ¿no? En que ellos mismos presentan su sacrificio y cuanto más nosotros conociendo a nuestro Señor, Rey de Reyes y, de, y Señor de Señores, que merece toda nuestra adoración. Entonces, nosotros como hijos de Dios estamos llamados, pues, ¿no? Como el, eh, decía el salmista David, ¿no? Dice, es olor grato, dice, y fragante nuestras oraciones delante del Señor. Entonces, nuestra adoración es un nivel de un todo para nuestro Señor. Es lo que podría aportar, Pastor. Amén. Muchas gracias. Si hay alguien que quiera este, añadir algo. Sí, pastor. Mm. Quería preguntarle a, a la hermana Sol, ya que ha tocado Abraham e Isaac, eh, sabiendo de que Abraham era eh, un pagano antes de que Dios lo llamara, porque él viene de Ur de los Caldeos. ¿En qué momento? Tiene ese encuentro. ¿En qué momento nace, eh, 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 crece el temor eh, a Dios de parte de Abraham? Ya que vemos en el capítulo 12 de Génesis. La secuencia para llegar a, 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 a ese cuadro que has tomado de, eh, de Isaac. A ver, por favor, si, si, si lo hace un poquito, nos, nos amplías un poco porque... Es muy grande entender lo que hizo Abraham eh, en ese monte con Isaac. Yo, yo creo que ahí, como dice usted, con respecto a la historia, creo que Abraham es uno de los momentos para poder llegar a, a, a realizar esa adoración que hizo eh, Pienso que fue en el momento cuando Dios se encuentra con él y le habla acerca de, de las promesas. Quería ser eh, padre de mis Abraham. Porque él, él toma esa palabra, porque pasaron muchos años hasta que se cumple esa palabra. Pero es, yo creo que Abraham tuvo un encuentro con Dios, de, de Dios le habló y empezó a decir todas sus promesas. Creo que ahí lo llenó de, de fe, de obediencia. Bien. 
Sí, para este, añadir un poco a esa respuesta, eh, eh, yo creo que tenemos que ver una, una parte uh, así, eh, un poco más a fondo, ¿sí? Uh, esa respuesta, eh, saliendo un poco del tema de la adoración para simplemente responder, eh, no, sab no sabría decir si llamarle pagano o no a, este, a Abraham, porque él es de la descendencia de Zen, ¿no? este, de los hijos de, de Noé, uh, o sea, este, de Jafé, Cam y Zen. Eh, de la descendencia de Zen es donde uh, este, viene este Abraham. Entonces, decirle, llamarle de, de, de pagano. Eh, me parece que es un poco más que de una eh, descendiente de Zen, uh, donde él, de él vendría uh, ¿no? la descendencia hasta llegar a David y de David hasta Jesús, ¿no? porque si hablamos este, de la genealogía de Jesús, solo vemos este, que, que, uh, que, que, que agarra ¿no? Parte, en, en Mateos este, aparece de Abraham, este, David y hasta hasta Jesús. Entonces, cuando nosotros este, tocamos esa parte, podríamos decirle de que Abraham no fue un pagano para ¿no? sino fue de la descendencia del corazón con Dios. Y eso está hablando del capítulo 11, ¿no? La descendencia de, de, de Zen. Uh, entonces, uh, cuando hablamos este, de la descendencia de Zen, ahí este, uh, sigue con la descendencia de Tare, que es el padre este, de, de, de Abraham, ¿no? Y en el capítulo 12 es donde empieza con este, uh, el llamado de Abraham. Uh, Ahora, eh, responder a esa pregunta de dónde proviene ese, que la, la única respuesta que nosotros podemos dar, porque eh, aquí no podemos decir que es Abraham que tiene este, una, un esfuerzo, hace un esfuerzo para creer en Dios, si no fue la gracia de Dios dada sobre Abraham, porque fue, fue, fue Dios quien lo ha escogido a Abraham y él fue lo que, eh, eh, que, que lo ha este, uh, entrenado podríamos decir que, que, que prácticamente fue Dios quien lo entrenó, quien lo formó de esa manera. O sea, eh, entonces decir que, que Abraham él, uh, ya tuvo un conocimiento de, de, de Dios, o sea, o, obviamente que esa, eh, eh, eso no, es, eh, no sería lo cierto. Pero cuando fue llamado, o sea, sin haber conocido exactamente quién era Dios, eh, este, él uh, simplemente obedeció. Esa obediencia se le cuenta como, ¿no? este, uh, como esa justicia. ¿No? Este, uh, y es donde él, entonces es, eh, Dios empieza a trabajar sobre él, ¿no? eh, donde, eh, como dijo Sol también, que uh, pasó varios años para poder llegar hasta recibir esa promesa de Dios, ¿no? y en todo ese trayecto, o sea, nosotros vemos que, que en los 25 años, ¿no? hasta poder tener al hijo eh, Isaac, eh, uh, Abraham tuvo que pasar por muchas pruebas, ¿sí? eh, no solamente uh, eh, cuando ya habían pasado los años, sino eh, en el comienzo también. Cuando en el mismo capítulo 12 nosotros vemos que llegó a Canaán, una vez llegado a Canaán, a Canaán supuestamente él tenía que estar viviendo en fe, según nuestra, eh, ¿no? en, en nuestro entendimiento. Sin embargo, en vez de seguir en Canaán por la necesidad que, que él vio, porque hubo una tremenda hambruna en Canaán, él fue retrocediendo o sea, hasta el sur, se fue desplazándose hasta el sur y llegó hasta dónde, hasta Egipto. ¿no? Y cuando llegó a, a Egipto, lo que hizo fue ¿no? este, equivocarse, vendió a su, a su pobre esposa, a Sarai, ¿no? los vendió este, a los egipcios. Entonces, eso también ya nos está mostrando que al principio este, Abraham no tenía una tremenda fe, ¿no? No tenía una tremenda fe, 
pero fue con los años que él fue este, viendo la mano de Dios, él fue creyendo en la promesa de Dios, y en eso, cuando ya llegó el, el momento, él confió en Dios plenamente. ¿sí? Si vemos en, en, en romanos, como también en hebreos, eh, habla de, de la fe de Abraham, que esa fe eh, no fue una fe, una fe este, uh, simbólica o, o cualquiera, sino fue una fe que realmente este, no pueden hacer del, del hombre. Eh, ninguna fe ¿sí? que nosotros encontramos en el mundo puede nacer del hombre. La fe que nace del hombre siempre tiende a fracasar, pero la fe que proviene de lo alto siempre nos lleva a un nivel sobrenatural, al, al nivel que, que nos hace vivir la vida de Cristo. ¿sí? Yo, y, y a eso nosotros hablamos de adoración, esa fe, obediencia, ¿no? lo que Sol también había mencionado este, en su exposición, ¿no? de que uh, esa entrega no es simplemente una entrega, sino es la entrega a, a, a la obediencia, ¿sí? obedecer, eso es la, a la máxima expresión de adoración. Eh, cuando nosotros obedecemos es lo que realmente estamos eh, uh, eh, haciendo, lo que estamos haciendo es adorar. Uh, no voy a explicar más porque si no este, voy a estar dando mi clase de hoy así uh, uh, hay alguien que, que uh, no sé si uh, el pastor Javier explicación más gracias Perfecto. Uh, ¿Expuesto? Pastor, bueno, con respecto a la, a la adoración, eh, yo también, no sé, ¿no? Sí. Eh, podría decir eh, que es en todo caso un sacrificio, porque, eh, o sea, es un deleite en realidad, ¿no? Para nosotros. Eh, tomando el tema de Abraham, cuando, cuando va a, a, dar, este, a presentar una ofrenda y justamente habían ya conquistado por el tema de Melchizedek, había, eh, habían ganado, le iban a dar un, eh, o sea, ellos también querían darle parte de su botín. Y entonces Abraham expresa algo, ¿no? Abraham expresa, dice, no voy a dar algo que no me haya costado, ¿no? No, no, no daré algo que no me haya costado. O sea, eh, si es lo mejor que podemos dar, eh, se puede asimilar también la relación al sacrificio. En todo caso, ¿no? A veces va a ser difícil adorar. A veces cuesta adorar. Pero es parte de lo que hacemos nosotros y, 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 a, y nos tienen que encontrar justamente y en eso, en eso radica justamente, ¿no? El cambio someternos, aprender a, a entrar al, a, al taller del maestro, ser moldeados y, 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 y aprender, a, aprender a adorar, ¿no? Justamente, eh, y ese es el espíritu, ¿no? Eh, que, que al final de cuentas, el espíritu santo que nos va a enseñar a, a adorar correctamente, ¿no? De repente, eso es lo que dice Jesús cuando le dice a la mujer, ¿no? Más la hora viene y ahora es cuando lo verdadero se adora a Dios. Adorarán al Padre del Espíritu en verdad, porque también el Padre adorado, tales adoradores busca que le adoren, ¿no? O sea, uh -huh. desde el tiempo dicen ¿no? que los que adoran al Espíritu en verdad, en vez de que adoran, esos adoradores son los que está buscando el Padre, dicen. ¿no? Bueno, uh -huh. eso es lo que me Sí, perfecto. Eh, yo creo que ha tocado un punto muy importante del sacrificio. Eh, a una adoración sin sacrificio no es adoración. Porque en, todo, en toda adoración, cuando hablamos de entrega, ¿no? es lo que ha enfatizado este sol, la entrega, la entrega, entregar este, lo que yo puedo, eh, lo que no, eh, lo, entregar lo que no es un sacrificio, es entregar a cualquier Dios, a cualquier, este, a cualquier persona. En, o sea, me viene. Pero la verdadera adoración, como este, eh, lo has mencionado, necesita de un sacrificio. Un sacrificio, como solo había dicho, de lo más eh, valioso de tu vida. 
¿sí? Como había dicho sobre la corona invisible que nosotros tenemos, los títulos, los carros, ¿no? Este, la, la familia puede ser este, ¿no? este, una mansión que tengas ahí escondido, ¿no? O sea, lo más valioso, más valioso que tengas. Eso lo que no, no quieres negociar con nadie. Esa cosa, quitarte los entra en el mar, donde en la zarza ardiente, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que Dios dice? Quita tus zapatos, quita tus sandalias, ¿sí? porque esta es tierra santa. Entonces, para poder entrar a esa tierra santa, es necesario quitarse los zapatos quitarse la mugre, quitarse los pecados. ¿Para qué? Para ser, ser santificado y poder entrar en, en la santidad de Dios. O sea, entonces, eso también es otro sacrificio, porque quitarse los zapatos no, no, no era algo agradable para ellos. ¿no? O sea, es, es simplemente una expresión, pero es, en esa expresión abarca muchas cosas. Ahí este, una de las cosas que abarca es el sacrificio. Sin sacrificio nosotros no podemos este, um, adorar a Dios. Sin, en otra palabra que podemos utilizar es sin humillarnos, no podemos adorar a Dios, ¿sí? porque el que no se humilla, el que no es humilde, eh, jamás podrá este, adorar a, a otro Dios o a hombre. El que es orgulloso de sí mismo, esa persona es realmente este, muy difícil para esa persona adorar a Dios, ¿sí? Bien, uh, ok. Zulin, ¿tienes algo para eh, decir? ¿Estás ahí? Sí, pues no, justo me, me llamaron una, una urgencia familiar, pero sí, aquí estuve escuchando sobre okay. Sol, eh, mm. su exposición, y bueno, yo antes pensaba que adoración en realidad era cantar, ¿no? Pero... No, ahora entendí, creo que eso más es alabanza. En cambio, adoración, como dice Soles, ¿no? Entrega, eh, todo lo que es para que todo no es entregar. Si es que Dios te pide entregar lo que más ama, es darlo sin, sin dudar, sin pensar. Así como Abraham, ¿no? Nunca se cuestionó, no cuestionó a Dios, él solo obedeció, nada más, ¿no? Y... Mi nombre es Juan Pablo Gaviria y hoy, como todos los jueves, les quiero compartir una píldora de conciencia. Les quiero compartir <risa> de quién es. Precisa, conceptos que nos ayudan en el proceso de autoconocimiento y despertar de conciencia. ¿Qué, ¿qué, ¿Quién está de... pasando una, un audio acá? Okay. Está... Bueno, eso, eso quería, no, mi apreciación me pareció una exposición muy, muy interesante, muy, muy buena, porque en realidad yo no, no lo había captado. Sí, yo llevo. Uh -huh. Hace poco tiempo, ¿no? En iglesia, tres, tres años, y bueno, es, me sorprende recién a aprender, aprender esto. Después de tres años, no, no, nunca me había cuestionado la, la, la diferencia, ¿no? Y ahora, pensándolo bien, sí, ¿no? Es totalmente diferente. Mm. Bueno, eso es lo que quería decir. Está bien, perfecto. Ah, ya que mencionas eso, quería hacerles una pregunta antes de ir al receso. ¿Puede haber una alabanza sin adoración? ¿Han, pensado, mí, ¿han pensado? Sí. Bueno, ah, puedes este, responder. Yo creo que la, de nuestra, yo creo que la adoración, la alabanza, sale de nuestra adoración cuando queremos este, expresarlo. Ver físicamente, verbalmente, ¿no? nuestro amor a Dios, ahí surge la alabanza. Creo yo. Sí, pero puede, haber, ¿puede existir una alabanza sin adoración? Sí, pueden, porque muchos pueden cantar y ni siquiera lo sienten, ni entienden la letra, ni lo que saben, no saben lo que están diciendo. Entonces yo creo que sí. Okay. ¿Y los otros qué piensan? ¿Puede haber una alabanza sin adoración? Sí, pastor. En el Antiguo Testamento hay como dos enseñanzas que, que sí, pero Dios lo, lo rayó con todo. Sí. Ahora. Los 
revés. ¿Puede haber una adoración sin alabanza? Ahí se me quedaron mudos. <risa> ¿Puede existir una adoración sin alabanza? Sí. No es la alabanza solamente que va acompañada mi, mi adoración a Dios, sino Dios mira el corazón contrito y humillado y muchas actitudes más que, que son parte de mi adoración diaria, ¿no? Actitudes y hasta gestos podemos optar, ¿no? Porque cuando uno, cuando yo o uno hace una adoración personal, opta el arrodillarse o en el frente a suelo o levantar las manos. Mientras hasta cuando manejo con la moto, uno puede ir orando y, y lo hace de un corazón sincero y, y puedo sentir que Dios se agrada porque lo hacemos en cualquier momento. Ok, entendí. Uh, creo, uh, el tema es que no puede haber en, un, en música, cántico, pero eh, la, 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 la palabra alabanza es, es elogiar, es uh, decir cosas eh, buenas sobre lo que estamos alabando. ¿No? Entonces, a, adoración sin alabanza, sin elogiar, es, es casi imposible, porque en todo que nos hacemos siempre, estamos de alguna manera alabando, pero en medio de esa alabanza estamos, o sea, el, 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 este, el enfoque central es la adoración, la adoración misma llega a la hemos dicho. La alabanza siempre va acompañada de adoración. Yo puedo alabar a Messi, ¿sí? puedo decir buenas cosas de Messi, pero él, yo no lo adoro a él. Él es un hombre. ¿sí? Eh, o sea, es, eh, él es digno de, de, de poder ser alabado, elogiado por, por sus, ¿no? que es reconocido mundialmente. Él no eh, necesariamente va a ser adorado. O sea, él, eh, Messi es diferente a Maradona. A Maradona lo adoraron ¿no? los argentinos. Este, pero Messi no. O sea, es, es diferente. ¿Entiendes? Entonces, nosotros vemos que la, la, puede existir necesariamente, tiene que estar acompañada de un elogio, de una alabanza. ¿sí? Entonces, esa alabanza, el concepto de la alabanza no siempre es música. ¿sí? Es simplemente hablar, decir... Eh, eh, expresarme esa expresión ya es alabanza ¿sí? ese es el concepto que nosotros tenemos que cambiar un poco este, sobre la alabanza ¿okay? eh, porque en el antiguo testamento la, este, lo, los judíos o como también en la iglesia primitiva lo que hacían era cantar pero no, no era un cántico sino era expresar la poesía entonces, quitemos de encima que, que, que a la podemos quitar de encima. Simplemente armar una poesía o expresarme de la manera que yo quiero. Eso, ¿okay? Bien, amados, vamos a una pausa de 15 minutos. A las, ahí son las 8 y 50, ¿no? Eh, eh, 9 y 5. En 15 minutos, ¿sí? 9 y 5, eh, regresamos para eh, seguir con la clase de uh, vida espiritual y la adoración. ¿Ok? Bueno. Eh, nos vemos más tarde. Chao, chao.